the the topic today make it easy for customers to buy ทำให้ทำให้มันง่ายสำหรับลูกค้าที่จะซื้อสินค้าจากเราสินค้าหรือบริการจากเรานะคะ many companies are still making it hard for customers to buy หลายหลายบริษัท I'm so I'm 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 terribly sorry <coughs> okay my voice is not is not so perfect today ah oh, okay 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 All right, bear with me. Bear with me. Many companies are still making it hard for customers to buy. หลายบริษัทเนี่ยค่ะก็ยังคงทำให้มันกลายเป็นเรื่องยากสำหรับลูกค้าที่จะซื้อสินค้าจากคุณอยู่ดีจากจากบริษัทของเรานะคะ Whether it's bad customer service or customer unfriendly practices and policies, ไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นมันจะมาจากเอ่อปัญหาเรื่องของบริการหลังการขายที่แย่ bad customer service หรือ customer unfriendly practices. And policies, หรือจะมาจากนโยบายหรือว่าการเอ่อวิธีการทํางานที่มันไม่ค่อย unfriendly คือมันมันไม่เป็นมิตรต่อลูกค้านะคะ This isn't bad for business. It's criminal. เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แย่ต่อสำหรับธุรกิจเท่านั้นแต่ว่ามันถือว่าเป็นอาชญากรรมเลยด้วยซ้ำนะคะ It's criminal. And it may be killing your business. ซึ่งตรงนี้ค่ะอาจจะกําลังกําลังฆ่าธุรกิจของคุณอยู่ด้วยซ้ํา Make yourself a customer for a day. And call or drop in as if you were a customer. ให้ลองทําตัวเป็นลูกค้าสักวันหนึ่งลองทําตัวลองลองสมสมรอยเป็นลูกค้าของบริษัทตัวเองสักวันหนึ่งนะแล้วก็ลองโทรหาหรือว่าลองส่งข้อความไปหาบริษัทตัวเองดูนะคะประหนึ่งว่าเรากับว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นลูกค้าคนหนึ่งเลย How was the phone answered? A a customer service ของเราเนี่ยพนักงานลูกน้องของเราเนี่ยตอบตอบลูกค้ายังไงนะคะเวลาลูกค้าโทรมาตอบว่าอะไรตอบยังไง How were you greeted? ถูกทักทายด้วยด้วยคำว่าอะไร What barriers did you experience physically and emotionally? มันจะมีกำแพงอะไรอยู่มีกำแพงหรือว่ามีอุปสรรคอะไรนะคะ Barriers นะคะที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณได้ได้ประสบพบเจอ experience ก็คือปกติ experience ก็แปลว่าประสบการณ์เนาะแต่ถ้ามันกลายเป็น verb เนี่ยค่ะมันก็คือการที่เราได้ประสบพบเจอเหตุการณ์นั่นเอง What barriers did you experience physically and emotionally ก็คือทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านอารมณ์ด้วย Would you want to do business with your company again คุณเนี่ยจะพอลองเป็น customer พอลองเป็นลูกค้าด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะยังอยากทาธุรกิจกับบริษัทของคุณเองอยู่หรือเปล่าคือคุณต้องรอจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าอ๋อเดี๋ยวลูกค้าทีมงานเราถูกเทรนมาอย่างนี้เดี๋ยวก็คงจะตอบแบบนี้อ้าวคุณต้องลองสวมรอยเป็นลูกค้าจริงๆก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าพนักงานคุณอะทำงานบกพร่องหรือเปล่าหรือว่าทีมงานหรือว่าระบบต่างๆที่คุณวางไว้อะมันได้ผลตามนั้นหรือเปล่านะคะ so the next the next one How taking the risk will double or triple your sales? นะคะเขาบอกว่าการที่เรา taking the risk นะคะก่อนการที่เราเนี่ยยอมที่จะเสี่ยงนะคะมันจะเพิ่มยอดขายให้เป็น2เท่าหรือแม้แต่3เท่าได้ยังไง Double ก็คือทำให้มันกลายเป็น2เท่าส่วน Triple ก็คือทำให้มันกลายเป็น3เท่านั่นเอง In the old days, customers used to to have to accept the risk of buying something from you. ในในระยะเวลาในวันเก่าๆแล้วกัน the, in the old days ในในอดีตเนี่ยค่ะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้มันก็คือปี1999แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า in the old days แสดงว่ามันก็จะต้องเป็นเวลาที่เก่ากว่าปี1999อีกก็คือเป็นอดีตของปี1999ไปอีกนะคะคืออดีตจากเราไปอีกอะ่ะเออ in the old days customer used to have to accept the risk of buying something from you ลูกค้าเนี่ยค่ะเคยเคยที่จะจําเป็นที่จะต้องแบบยอมรับความเสี่ยงที่จะที่จะซื้อสินค้าอะไรบางอย่างจากคุณเนาะ The unwritten rule was caveat emptor Let the buyer beware The buyer had to accept the risk that the product might not work or suit their needs or do what it claimed to do อารมณ์ว่าเหมือนมีเหมือนมีเคลมเอาไว้ก่อนอย่างเช่นพวกแบบว่าภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะคะเป็นแบบว่า caveat emptor คือคือคือดอกจันตัวเล็กๆอะไรพวกนั้นน่ะที่เราเห็นกันน่ะดอกจันตัวเล็กมากๆสองสามบรรทัดอ่ะที่แบบว่ามีความเสี่ยงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เขาก็พยายามจะไม่บอกเราเนาะเขาก็พยายามจะเขียนให้มันตัวเล็กที่สุดแต่ก็คือเหมือนกับว่าไม่รับผิดชอบว่างั้นเถอะสุดท้ายแล้วก็คือเออถ้าถ้าภาพไม่ตรงปกนี่ก็ไม่รับผิดชอบนะก็คือเป็นความเสี่ยงของยูนะอย่างเงี้ยค่ะก็คือ caveat emptor let the buyer beware ก็คือบอกให้ลูกค้ารู้ก่อนนั่นเองค่ะ
แล้วก็ลูกค้าเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยคนที่ซื้อก็ต้องแบบว่าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าถ้าสินค้านี้มันไม่เวิร์กก็อย่ามาโทษฉันนะอย่างเงี้ย Many business people still haven't realized that those days are long gone. ซึ่งในหลายๆธุรกิจนะคะไม่ใช่ในหลายธุรกิจในเอ่อนักธุรกิจหลายๆคนเนาะ many business people still haven't realized that those days are long gone. Long gone ก็คือสูญหายไปนานเรียบร้อยแล้วคือหายไปนานแล้วไอ้ไอ้วันเหล่านั้นน่ะที่แบบว่าจะให้เอ่อจะให้ลูกค้ามารับความเสี่ยงอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยได้หายไปได้สูญหายไปแล้วค่ะ Business thinking is now the exact opposite. นะคะทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ยมันต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยมันเป็นในทางตรงกันข้ามเลยค่ะ The exact opposite. Opposite ก็คือตรงกันข้ามเนาะ Exact ก็คือตรงกันข้ามแบบสิ้นเชิงเลยนะคะตรงกันข้ามแบบว่าเอ่อหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างนี้ไปเลย Today the unwritten rule is let the seller beware. นะคะกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยกฎที่มันกฎที่เราไม่ได้เขียนนะคะก็คือ unwritten rule คือสิ่งที่รู้กันน่ะสิ่งที่รู้รู้กันอยู่ก็คือ let the seller beware กลับกันแล้วนะคะก็คือผู้ขายเนี่ยจะต้องจะต้องมีดอกจันซะเองนะคะ the single greatest reason people don't buy it is thought to be a staggering a staggering 80% of all the reasons is that they perceive some level of risk in doing business with you นะคะเขาบอกว่าเหตุผลอันหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดเลยอันเดียวด้วยแต่เหตุผลอันหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนเนี่ยไม่ซื้อกับเรานะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่า it is thought to be a staggering 80% of all the reasons คือนับถือว่าถือว่านับเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 80% ของเทียบกับเหตุผลอื่นๆทั้งหมดที่ลูกค้าไม่ซื้อนะคะก็คือว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างในการที่จะทำธุรกิจกับคุณนั่นเองค่ะก็คือเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่มันไม่ชัวร์ร้อเมันมีความเสี่ยงอยู่นะถ้าซื้อกับคนคนนี้นะคะ Therefore it stands to good reason that if you as a seller are able to do something to remove this risk real or perceived you will then have an automatic 80% better chance of completing every business transaction ก็คือเพราะฉะนั้นนะคะ Therefore เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ดีนะถ้าคุณเนี่ยในฐานะที่เป็นคนขายเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างได้เพื่อที่จะ remove the risk ทำอะไรบางอย่าง do something to remove this risk ก็คือเพื่อที่จะเอาเอาความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยออกไปช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ในความรู้สึกของลูกค้าคือไม่ว่ามันจะเป็นเฉพาะในความรู้สึกของลูกค้าเท่านั้นหรือเป็นเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงก็ตามนะ,ะ risk real or perceived perceived ก็คือรับรู้ได้ก็คือมันอาจจะสําหรับลูกค้าเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเสี่ยงแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เสี่ยงก็ได้ก็คือไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนอะคุณต้องตอบให้ได้คุณต้อง remove the risk ให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้เนาะเราสามารถลดความเสี่ยงในในจิตใจของลูกค้าได้เนี่ยก็หมายความว่าเรามีโอกาสมากขึ้นถึง 80% ด้วยเหมือนกันนะคะที่เราจะสามารถ completing every business transaction จะสามารถปิดการขายปิดดีลได้นั่นเอง you can do this by offering your customers the opportunity to do business with you on a completely risk free or low risk basis คุณสามารถทำเทคนิคนี้ได้โดยการที่นำเสนอให้ลองเสนอลูกค้าของคุณค่ะว่าเอ้ยเนี่ยลองมาทำธุรกิจกับเราดูลองมาซื้อของลองมาใช้บริการกับเราดูโดยที่คุณไม่มีความเสี่ยงอะไรเลย completely risk free risk ก,ก็แปลว่าความเสี่ยงเนาะ risk free ก็คือฟรีอ่ะไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่แจกความเสี่ยงให้ไปฟรีๆนะคะแต่หมายถึงว่าไม่มีความเสี่ยงเลยที่จะมาลองกับเรานั่นเองค่ะ or low risk basis ก็คือหรือจะเสี่ยงก็เสี่ยงน้อยมากๆน้อยจนแบบว่าไม่เป็นไรเสี่ยงแค่นี้ฉันฉันยอมได้ขอให้ได้ลองอย่างเงี้ย Here are some simple ways to help remove your customers perceived risk อันนี้นะคะก็จะเป็นเขาแนะนำวิธีบางเอ่อวิธี4ข้อเนาะเป็น4ข้อ some simple ways เป็นวิธีที่เรียบง่าย4ข้อที่จะช่วยให้เอ่อความเสี่ยงในใจของลูกค้าที่รู้ที่ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่จริงก็ตามนะเออนะคะข้อที่1น,นะคะก็คือเ
Let them sample or trial your product free of charge. ให้เขาลองค่ะให้เขาลอง sample หรือว่าให้เขาทดลองฟรีเช่นทดลอง7วันทดลอง3วันทดลอง sample ดูเช่นเราให้ให้ดูสักอันหนึ่งก่อนให้ดูสักนิดสักหน่อยก่อนอย่างเงี้ยค่ะ sample or trial your product free of charge ให้ลองแบบไม่เสียตังค์ไม่คิดเงินเลยนะคะข้อที่2นะคะคือ let them purchase at a low introductory price introductory ก็คือราคาแนะนำนั่นเองมาจากคำว่า introduce หรือ introduction นั่นเองที่แปลว่าการแนะนำนะคะอันนี้ก็หมายถึงราคาที่เป็นแบบราคาแนะนำอะราคาเปิดตัวราคาแบบว่าราคาแบบว่ามันเป็นของใหม่ไงก็เลยอยากให้ลูกค้าได้ลองก่อนราคาที่จะให้ลูกค้าลองว่างั้นเถอะนะคะคือยอมให้ลูกค้าลองยอมให้ลูกค้าได้ซื้อในราคาที่เป็น introductory price low introductory price นั่นเองค่ะเป็นราคาที่ต่ำกว่าปกติเป็นราคาสำหรับว่าสำหรับการซื้อครั้งแรกเท่านั้นนะคะข้อที่3นะคะก็คือ offer them a full unconditional money back guarantee or if you must a conditional money back guarantee ให้เรานำเสนออะไรนำเสนอแจกไปเลยค่ะให้การันตีว่าไม่พอใจแบบว่ายินดีคืนเงินเงี้ย unconditional จะหมายถึงว่าโดยไม่มีเงื่อนไขประมาณว่า no question asked เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะอยากจะได้เงินคืนจากบริษัทอะไรสักอย่างเนาะก็ต้องตอบคำถามยุ่งยากมากเลยใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยทำไมมันอยู่ใต้เงื่อนไขนี้ถ้าเป็นเงื่อนไขนี้จะคืนไม่ได้นู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าเราบอกว่า unconditional money back guarantee แบบว่าเอาคืนไปเลยจะไม่ถามอะไรถ้าคุณไม่ชอบคุณเอาเงินคืนไปหรือถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องทำนะ if you must นะคะ a conditional money back guarantee แบบว่าบางบางสินค้าเนี่ยมันมันเสนอเป็น unconditional money back guarantee ไม่ได้คือจะไม่มีเงื่อนไขเลยอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็เสนอแบบมีเงื่อนไขก็ยังก็ยังโอเคนะก็ยังโอเคเหมือนกันนะคะส่วนข้อที่4ก็คือ offer to pay a penalty if you don't perform such as 110% of your money back if you're not totally satisfied ให้ลองเสนอลูกค้าค่ะว่าเสนอที่จะจ่ายจะจ่ายบทลงโทษก็คือก็คือปกติลูกค้าเสียเงินเนาะเสียสมมุติว่าลูกค้าเสียเงินมา 100% 100บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าสินค้าหรือเซอร์วิสหรือบริการอะไรของเราเนี่ยที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คิดเนาะมันมันมันบกพร่องหรือมันไม่ดีตามที่ลูกค้าคิดลูกค้าไม่พอใจอ่ะ you're not totally satisfied ไม่ได้พอใจเต็มร้อนไม่ได้พอใจสูงสุดเงี้ยค่ะก็เสนอไปเลยให้เงินคืนไปอีกนะคะคุณจ่ายมา100ใช่ไหมฉันจะให้เงินคืนคุณเป็นค่าเสียเวลาด้วยเป็น 110% หรือ110บาทอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้ก็เจ๋งมากๆเลยนะแสดงว่าคุณเนี่ยพอลูกค้าได้ยินสี่ข้อนี้ปั๊บเขาจะรู้สึกว่าสินค้าของคุณเนี่ยเฮ้ยต้องคุณต้องมั่นใจมากเลยนะมันมันจะต้องดีมากๆเลยนะคุณถึงจะสามารถสร้าง policy ตัวนี้ออกมาได้นะคะ Today you have to seriously consider having this as an important part of your marketing strategy. ในปัจจุบันนี้นะคะในปัจจุบันนี้ AKA ในปี1999ที่เขาเขียนนะคะงงมากเลยอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะยังยังคลาสสิกยังแบบว่ายังทันสมัยอยู่เลยนะคะเขาบอกว่า Today you have to seriously consider. ก็คือคุณจะต้องพิจารณาสิ่งนี้อย่างจริงจังและไอ้ไอ้ไอ้การการันตี money back หรือการให้ให้ลูกค้าได้ลองก่อนซึ่งเราก็จะเห็นความ trial เนี่ยในแอปพลิเคชันต่างๆในในแอปสโตร์ใน Play Store เยอะมากๆเลยนะคะในทุกแพลตฟอร์มเลยจะมีจะมี sample หรือ trial ให้ลองก่อนด้วยแล้วก็ถ้าซื้อครั้งแรกเนี่ยสำหรับการซื้อครั้งแรกเท่านั้นเขาก็จะให้ราคาต่ำมากๆซึ่งเราก็จะเรียกว่า a low introductory price นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเฮ้ยถ้ายังไม่ได้อีกอะ่ะราคาก็ถูกอยู่แล้วนะคะยังไม่ได้อีกหรอมี money back guarantee ด้วยนะคะแบบนี้ก็คือยิ่งจบเลยนะคะก็คือลูกค้าแบบว่าโอเคลองลูกค้าเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่เสียงเขาไม่เสียอะไรนะคะซึ่งส่วนใหญ่มันจะบอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าที่ที่ที่จะกล้ากลับมาคืนเงินเนี่ยมันมีน้อยมีอัตราส่วนที่น้อยมากๆเลยนะคะน้อยมากๆจริงๆนะ alright สะมาดูกันต่อนะคะก็
เอ่อเอ่อเขาบอกว่ามันกลายเป็นว่าสี่ข้อที่มัมพูดไปเมื่อกี้ค่ะมันกลายเป็นส่วนสำคัญมากๆแล้วที่ทุกๆุกธุรกิจเดี๋ยวนี้ควรจะต้องมี the old days of c a v i t m t e r are well and truly behind us ไอตอนเอ่อไอยุคข,ของการที่ใส่ดอกจันให้ลูกค้ารับความเสี่ยงไปคนเดียวว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าถ้าใช้ไม่เวิร์กไม่ต้องมาโทษฉันนะเขียนดอกจันเอาไว้เยอะๆเลยตัวเล็กๆละสามสี่ห้าหกเจ็ดบรรทัดบรรทัดเนี่ยมันมันมันล้าหลังไปแล้วอะค่ะอันนี้เขาพูดในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าด้วยนะมันล้าหลังไปแล้วนะคะมันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว there is too much competition out there มันมีคู่แข่งอยู่ข้างนอกนั่นอยู่ในตลาดเนี่ยเยอะเกินไป and too few customers แล้วก็ยังมีลูกค้าน้อยเกินไปด้วยนะคะ too few customers also today's customers are smarter แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากการแข่งขันมันจะเยอะอยู่แล้วใน market เนี่ยค่ะแต่ว่าลูกค้าก็ยิ่งน้อยลงไปอีก to f e e l customers นะคะทุกคนกลายมาเป็นแม่ค้าพ่อค้ากันหมดแล้วมั้ง also today's c o m p e t i o today's customers are smarter แล้วลูกค้าในปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ฉลาดขึ้นด้วย smarter better educated ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าเก่า much more forceful and confident แล้วก็ยังแบบว่ากล้ากล้าที่จะเรียกร้องนะคะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นด้วย and have merit avenues for their complaints นะคะก็คือก็คือกล้าที่จะบ่นออกมากล้าที่จะ complain กล้าที่จะ file the complaint กับเรานะคะ you must also be prepared to put total faith in the in the products or services you offer and stand behind them with an honest guarantee นะคะคุณเนี่ยจะจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะศรัทธาศรัทธาในสินค้าของคุณอย่างเต็มที่อย่างแท้จริงแบบว่าเป็น total faith faith เนี่ยแปลว่าศรัทธาความศรัทธาใส่คำว่า total ที่แปลว่าโดยสิ้นเชิงเข้าไปก็คือต้องมีศรัทธาเต็มร้อยจริงๆอ่ะคุณถึงจะสามารถเสนอการันตี money back ต่างๆได้ถูกไหมให้เขาลองได้เพราะคุณเชื่อว่าถ้าเขาลองปั๊บเนี่ยเขาจะชอบแน่นอนคุณต้องมีความมั่นใจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ if you can guarantee Your products or services. Not only are you missing out on a great marketing opportunity, but your product is clearly is clearly something that you shouldn't be selling. เขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถการันตีสินค้าหรือบริการของตัวเองได้มันไม่ใช่แค่คุณกําลังกําลังพลาดโอกาสโอกาสทางทางทางการทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่นะแต่เห็นได้ชัดเลยว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่คุณก็ไม่น่าจะเอามาขายหรอกเพราะคุณขนาดตัวคุณเองยังไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจที่จะไปการันตีให้ให้กับสินค้าตัวเองอะค่ะแล้วจะเอามาขายทําไมให้เหนื่อยนะ any fear you have that people would take unfair advantage of you is unfounded เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ความกลัวใดๆก็ตามที่คุณมีนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าคนเนี่ยจะจะมาเอาเปรียบเราหรือเปล่านะคะประมาณว่าเอ้ยถ้าเขาซื้อไปแล้วเขามาขอเคลมคืนเงินอยู่ตลอดเวลาล่ะเพราะว่าเขาจะมาเอามันนี่แบ็กการันตีอยู่ตลอดเวลานะคะ unfair ก็คือไม่ยุติธรรม advantage of you ก็คือเหมือนมาเอาเปรียบเราอย่างไม่ยุติธรรมจากดีลแบบพวกการันตีพวกนี้ค่ะนะคะซึ่งซึ่ง the good news the good news which has been proven over and over again นะคะข่าวดีก็คือซึ่งซึ่งข่าวดีอันเนี้ยก็ได้รับการพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่คิดเรื่องนี้จะไม่กลัวนะคะว่าถ้าถ้าเราให้การันตีมันนี่แบ็กไปเนี่ยจะมันมันจะมีลูกค้าจํานวนมากเนี่ยกลับมาหาแล้วก็มาขอมันนี่แบ็กมันนี่แบ็กหน่อยมาของเงินคืนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมี research นะคะมีการวิจัยมาบอกว่า 99% of people are honest and will not take advantage of you 99% 99% นะคะของลูกค้าของคุณเนี่ยค่ะของคนด้วยซ้ำนะคะ 99% of people เป็นคนที่มีความจริงใจสูงและจะไม่เอาเปรียบคุณนะคะ The few who may try it on will be far outweighed by the increased business you will enjoy ถึงแม้ว่ามันจะมีบ้างนะที่แบบว่ามาขอมันนี่แบ็กเอามันอะเอาแบบว่าอยากเอาเปรียบเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนไม่กี่คนพวกนั้นนะคะคนไม่กี่คนพวกนั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับกับธุรกิจกับยอดขายที่เราเนี่ยทำให้เขาเติบโตได้จากจากจากกลยุทธ์นี้จากกลยุทธ์การการันตีกลยุทธ์การให้ลองอย่างจริงใจพวกนี้ค่ะ
In many cases, simply taking the risk away from your customer will make you unique in your industry. ในในหลายๆกรณีนะ in many cases cases ก็คือกรณีแต่แต่ว่ามันตอนแรกคำว่า case ก็คือกรณีเดียวเนาะแต่ใส่ s เข้าไปก็จะกลายเป็น cases ก็จะหมายถึงในหลายๆกรณีนั่นเองค่ะ simply taking the risk away from your customer will make you unique in your industry แค่เราเนี่ยเอาเอาความเสี่ยงตรงนี้ที่ลูกค้ารู้สึกเนี่ยค่ะออกไปจากลูกค้าได้ช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ในใจลูกค้าได้เนี่ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยมีความโดดเด่นมากๆแล้วนะคะในในในอุตสาหกรรมของคุณเนาะ and if you can't find a USP this risk reversal strategy alone may give you the uniqueness you need นะคะแต่ถ้าคุณแบบบริษัทของคุณน่ะยังไม่มีแม้แต่ unique selling promise ก็คือจุดขายจุดขายอะไรอะไรบางอย่างที่มันเป็นเอกลักษณ์นะคะไอไอ้วิธีการที่เรามาลดความเสี่ยงตรงนี้ให้ลูกค้าทําให้ลูกค้าซื้อสินค้ากับเราได้อย่างง่ายดายมากขึ้นได้อย่างสบายใจมากขึ้นเขาเรียกว่า this risk reversal strategy alone นะคะ may give you the uniqueness you need สามารถเป็นจุดขายให้เราได้เลยอย่างเช่นเรามีสินค้าหนึ่งอาจจะเหมือนกับของคนอื่นนะอาจจะอาจจะราคาต้นทุนอะไรมาก็มามาคล้ายๆกันแบบว่ามาพอๆกันกับคนอื่นแต่บริษัทของคุณเนี่ยมีการการันตีรับประกันตลอดชีพนะคะรับประกันตลอดชีพเลยนะคะรับรองว่าตรงนี้ก็สามารถเป็นจุดเด่นให้คุณได้เช่นกันอย่างเช่นพวกอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นเคสโทรศัพท์มือถือมือถือละกันสมมุติว่ามันมีบริษัทเยอะมากๆเลยนะคะที่ขายเคสโทรศัพท์ขายฟิล์มโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยมันเยอะมากๆแล้วสินค้าเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าบริษัทหนึ่งมีบริษัทหนึ่งบอกว่ารับประกันเออรับประกันปกป้องออโทรศัพท์ของคุณได้แน่นอนถ้าใช้ใช้ไปแล้วมันเกิดเกิดดำเกิดไม่สวยเกิดเออมันมันดูผ่านการใช้งานดูโซมาว่างั้นเถอะแต่มือถือไม่พังแน่นอนเขาจะเคลมไว้เลยมือถือไม่พังแน่นอนเขาก็จะยินดีนะคะแค่ถ่ายรูปมาสองสมรูปเขาจะยินดีส่งเคสอันใหม่ให้ฟรีเห็นไหมคือจริงๆอะ่ะเคสกันกระแทกเคสดีๆอะ่ะมันมีอยู่ทั่วไปเลยนะคะแต่ว่ามันไม่มีบริษัทไหนที่จะนำเสนอ,อ,อการการันตีตลอดชีพแบบนี้เออการที่เขาอยากดูแลไปเราไปตลอดแบบนี้เลยสักบริษัทเดียวนะคะแต่ตอนนี้ก็มีแล้วแหละก็ไอก,ก็ทำให้ไอเป็นแฟนบอยของเขาได้นะคะก็เป็นตัวอย่างเนาะที่ที่มันรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อันนี้เจ๋งมากๆเลยนะคะก็การการันตีการทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะซื้อของเราอย่างเช่นเรามีช้อยเอ้ยช้อยเอช้อยเอถ้าซื้อของกับคนนี้มันก็สวยดีนะราคาก็โอเคกว่าแต่ถ้าเป็น Choice B ราคาสูงกว่านิดหน่อยเอ่อลายอาจจะไม่สวยเท่าแต่เขามีการันตีเออมีการันตีถ้าพังถ้าเสียเขาส่งให้ฟรีเขาส่งอันใหม่ให้ฟรีหรือไม่ก็ส่งให้ในราคาที่ถูกมากๆโดยวิธีที่แบบว่าวิธีส่งเคลมส่งการันตีเนี่ยแค่ถ่ายรูปเท่านั้นเองถ่ายรูปสินค้าเขาดูว่ามันเสียยังไงจบไม่ต้องไม่ต้องส่งไปส่งกลับคือไม่ทําให้มันยุ่งยากนั่นแหละคือบริษัทเนี่ยค่ะได้ทําให้สิ่งต่างๆมันง่ายขึ้นสําหรับลูกค้าที่จะซื้อเราก็ยินดีที่จะจ่ายแพงกว่าแบรนด์อื่นยินดีที่จะจ่ายเอ่อด้วยลายที่มันอาจจะสวยน้อยกว่าหน่อยแต่เรามั่นใจในบริการหลังการขายและในและในคํามั่นสัญญาตรงนี้นั่นเองค่ะเออก็ก็อยากจะแชร์นะคะตรงนี้ก็เอ่อ think about it ลองคิดดูนะคะลองคิดดู Think about it. Think about it. ก็คือลองเชื่อมเสียงติดกันเนาะ Think about it. ลองคิดดูสิ It's really common sense. It's so much easier to sell something when you can tell people if you don't like it, just return it and we'll give you a full no questions asked refund. คุณลองคิดดูนะแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่แบบใครๆก็รู้อ่ะ It's common sense. มันเป็นสามัญสำนึกเลยอ่ะมันเป็นสามัญสำนึกเลยอ่ะค่ะว่าว่าว่ามันจะทำให้คนเนี่ยชอบแน่นอนคือคือมันง่ายกว่ามากถูกไหม it's so much easier คือมันง่ายกว่ามากๆที่จะบอกที่เวลาที่คุณจะขายอะไรบางอย่างเนาะ to sell something and 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 you can tell people แล้วคุณสามารถบอกลูกค้าของคุณได้อย่างเงี้ยว่าเอ้ยถ้าคุณไม่ชอบนะ่ะคุณก็ก็แค่ก็แค่ก็แค่คืนเท่านั้นเอง if you don't like it just return it And and we'll give you a full no questions asked refund. เราก็จะคืนเงินให้คุณเป็นจำนวนเต็มเลยไม่มีคำถามอะไรเลยอยากคืนหรอได้ทำรายการให้ทันทีนะคะคือคืนเนี่ย
ถ้าคุณสามารถขายสินค้าหรือ Product อะไรสักอย่างเนาะสินค้า Product หรือบริการ Services อะไรสักอย่างได้แล้วสามารถพูดอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆอะ่ะนะคะลูกค้าก็จะแบบโอ้มันคงดีจริงๆหรือมั้งหนึ่งก้าการันตีแบบนี้นะคะ of course this exact offer is not feasible or possible in all situations but in every situation you can take a step closer than your competition to removing the risk away or reduce or 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 reducing it เขาบอกว่าแน่นอนแน่นอนว่ากลยุทธ์ตัวเนี้ยข้อเสนอแบบนี้ค่ะบอกว่าคืนเงินเต็มจำนวนไม่ถามสักคำไม่ถงไม่ถามสักคำก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดีและไม่ได้เป็นไปและไม่ได้เป็นไปได้สำหรับทุกๆสถานการณ์สำหรับทุกๆุกธุรกิจนะคะแต่ว่าในทุกๆสถานการณ์นะคุณสามารถคุณสามารถทำอะไรบางอย่างให้ให้ให้กับมันได้โดยการที่แบบว่าคุณสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแตกต่างจากคู่แข่งได้เพื่อที่จะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในในในส่วนนี้ให้กับลูกค้าได้เช่นเดียวกันก็ก็ลองเอาไปคิดดูนะคะ creating more confidence in the buyer to try you out สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในในความคิดของลูกค้าของคุณเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ลองเพื่อที่เขาจะได้ลองได้กล้าที่จะลองใช้สินค้าของเราให้ได้มากที่สุดนะคะ addressing people's perceived risk with a separate guarantee or as Your USP is not just a gimmick, as someone would believe. As some would believe, นะคะการที่เราเนี่ยการที่เราสามารถไปแก้ปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงในใจลูกค้าได้ตรงนี้เวลาแบบว่าทําให้ลูกค้าไม่กลัวที่จะซื้อไม่กลัวที่จะลองกับเราเนี่ยค่ะมันมันเอ่อมันไม่ใช่กิมมิกด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าอีก็แค่เป็นกิมมิกอย่างหนึ่งอะ่ะเออ it's an honest way to make a genuine offer แต่กับกันค่ะมันกลับกลายเป็นวิธีที่แบบโคตรจะจริงใจที่สุดเลยด้วยซ้ำ it's an honest way เป็นวิธีที่จริงใจที่สุดที่คุณเนี่ยจะสามารถนำเสนอสินค้าบริการของคุณได้อย่างแท้จริง genuine offer ไม่ใช่แค่ fake offer แบบว่าแบบว่าก็ก็จัดจัดไปงั้นนะพอดีเบื้องบนเบื้องบนเนี่ยส่งส่งมาว่าอย่างนี้นะคะก็ก็จัดจัดไปงั้นไม่ได้ไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะให้ลูกค้าลองจริงๆหรอกก็แค่อยากให้อยากได้เงินเฉยๆอะ่ะแต่คือคุณรู้เหรอไหมถ้าคุณอยากให้ลูกค้าได้ลองจริงๆอะ่ะเราก็ต้องทําทุกอย่างให้ลูกค้าได้ลองอะ่ะไม่ว่าจะเป็นลดแลกแจกแถมยังไงเพราะเราเชื่อว่าเขาจะกลับมาซื้อกับเราอีกแน่นอนคือคุณสามคุณต้องสามารถมั่นใจในสินค้าตัวเองได้ถึงระดับนั้นนะคะ While at the same time negating the major concern of all customers' risk, นะคะคือถ้าคุณไม่ทำเนี่ยนั่นแหละค่ะคือความเสี่ยงที่แท้จริงถ้าคุณไม่ยอมทำถ้าคุณไม่กล้าให้ความมั่นใจกับลูกค้านั่นแหละค่ะจะเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงนะคะทีนี้เนี่ยในในวันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้คิดว่าน่าจะไม่ได้พูดยาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื้อหาของวันนี้สั้นนิดเดียวเองนะเหลืออีกแค่2หน้าเท่านั้นนะคะ2หน้าเท่านั้นเนาะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าหัวข้อต่อมาเขาก็เลยพูดถึงว่า remember to ask your customers อย่าลืมค่ะให้จำไว้เลยว่าคุณเนี่ยจะต้องถามลูกค้าของคุณ remember to ask your customers if you're having trouble working out what your risk removal offer should be just do exactly the same thing as you did to find your USP ask your customers ถ้าคุณกำลังมีปัญหาอยู่เนาะว่าเฮ้ยแล้วเราเราจะเราเราจะทำยังไงถึงจะลดความเสี่ยงลดความรู้สึกว่าเอ้ยมันยากมันคือคือลดความเสี่ยงในใจของลูกค้าที่เขาไม่จะไม่กล้าซื้อกับเราลดความกลัวในใจของลูกค้าที่เขาจะไม่กล้าซื้อกับเราได้ยังไงนะคะก็ให้คุณทำแบบเดียวกับตอนที่คุณหาจุดขายของตัวเองนั่นแหละก็คือการไปถามลูกค้าตรงๆเลยค่ะ As your customers นั่นเองง่ายๆเลย Sit down and get to know their needs ให้คุณนั่งลงเผชิญหน้ากับลูกค้าของคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เอาหมดเลยนะให้ถามจนคุณเนี่ยรู้จักถึงและเข้าใจถึงความต้องการความปรารถนาและความกังวลของลูกค้าไปเลยค่ะเอาให้ลึกไปเลย the best advice I can give is that your existing and prospective customers will give you all the ideas you need เขาเลยบอกว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดจากผมนะที่ผมสามารถให้ได้ก็คือลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าผู้มุ่งหวังของคุณเนี่ยแหละคนที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนที่สามารถให้ไอเดียให้ความคิดให้ไอเดียดีๆทุกอย่างที่คุณจำเป็นจะต้องมีได้แน่นอนนะคะมาดูที่หัวข้อถัดมาค่ะเป็นหน้าก่อนสุดท้ายละ simple barriers for buyers will break you 
making it easy to buy isn't just about risk re- reversal นะคะเขาบอกว่าการที่ทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าที่จะซื้อของกับเราคือลดความกลัวที่จะที่จะซื้อของกับเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการกำจัดความเสี่ยงเท่านั้นนะ It's also about making every step in the buying process as simple and friendly as possible. แต่มันยังเป็นเรื่องของการทำให้ทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนของของของกระบวนการการซื้อเนี่ยค่ะมันเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นเรียบง่ายแล้วก็เป็นมิตรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ as simple and friendly as possible. Take a company whose customers order by mail. Is the form as simple as it could be? Are the instructions clear? Do they ask for any information they don't need? Is a stamped, uh, is a stamped address in uh, envelope included? อันนี้อันนี้ค่ะเขาให้ลองลองดูถึงบริษัทเนาะแต่คือจริงๆหนังสือเล่มนี้มันก็เก่ามากแล้วนะคะมัน1999เพราะฉะนั้นวิธีที่บริษัทในสมัยนั้นเขาขายเนี่ยก็จะมีจะมีวิธีผ่านอีเมลผ่านจดหมายได้ไม่ใช่อีเมลผ่านเมลเลยแหละไม่ยังไม่ใช่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซ้ํานะคะเขาบอกว่าก็เลยลองมองถึงบริษัทที่ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อเข้ามาทางจดหมายนะคะ by mail นะคะคุณก็ต้องมาดูแล้วว่าแต่ละ process ที่ลูกค้าต้องเจอเนี่ยมัน simple หรือมันเรียบง่ายเพียงพอได้ยังอย่างเช่นว่าไอ้แบบฟอร์มในการสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยมันเรียบง่ายมากพอหรือยังนะคะเท่าที่จะสามารถเรียบง่ายมากเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้หรือยัง are the instructions clear แล้ววิธีการสั่งซื้อที่เราเขียนให้ลูกค้าเนี่ยมันชัดเจนเพียงพอหรือยัง Do they ask for any information they don't need? นะคะไปเอ่อแล้วแบบฟอร์มนั้นน่ะได้ไปถามสิ่งที่แบบสิ่งไป,ไปถามสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับกับ transaction นี้หรือเปล่านะ,ะเช่นเช่นอยากจะอยากจะซื้ออะไรอะ่ะเขาอาจจะอยากซื้อเสื้อผ้าแต่คุณไปถามเรื่องเอ่อความชอบงานอดิเรกด้านด้านด้านรถยนต์ด้านนู่นด้านนี่ด้านเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เกี่ยวนะคะมันจะเป็นการยิ่งทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยุ่งยากจังวะทําฉันแค่อยากจะทําแค่เนี้ยทําไมต้องให้ฉันตอบอะไรเยอะแยะนะคะมันทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ามันยากที่จะทําธุรกิจกับคุณนั่นเองค่ะแล้วก็หรือถ้าถ้ามันเป็นการส่งจดหมายทางเมลเนาะคุณได้ใส่สแตมให้เขาหรือยังได้ใส่สแตมสแตมภาษาภาษาไทยเรียกว่าอะไรสแตมนั่นแหละเออสแตมก็สแตมนะคะ is a stamped address envelope included นะคะ all these things make it easier for people to buy เพราะว่าถ้าคุณทำทุกอย่างหมดนี้ได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นการที่มันมันทำให้คนซื้อของจากคุณได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะคะ A range of payment options might help and there is no excuse for not accepting credit cards นะคะเขาบอกว่ามันมีแล้วมันก็ยังมีวิธีการชำระเงินมีช่องทางการรับชำระเงินที่หลากหลายมากๆที่สามารถช่วยคุณได้ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจ่ายเงินแป๊บเดียวก็ก,ก็ก็ซื้อของคุณได้ And there is no excuse. Excuse ก็คือข้อแก้ตัวแล้วก็มันไม่มีข้อแก้ตัวด้วยนะคะที่คุณจะไม่รับบัตรเครดิตการ์ดเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยแหละค่ะจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจได้โคตรเร็วเร็วปานสายฟ้าแรบเลยนะคะแบบว่าบางคนเนี่ยมีความอยากเก็บแต้มเช่นไอเป็นต้นนะคะอยากเก็บแต้มอยากเก็บเครดิตเงินเงินคืนร้านไหนไม่รับเครดิตค่ะเครดิตการ์ดนี่ไอไม่ซื้อเลยนะเออคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆนี่คือจะไม่ซื้อเลยนะคะเนี่ยแหละก็จะเป็นความแบบว่าความที่ถ้าร้านค้าเนี่ยสามารถร้านไหนที่สามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยควักเงินจ่ายออกมาได้ง่ายกว่ากันเนี่ยค่ะนี่เนี่ยแหละคือคีย์พอยต์นะ What about a retail business แล้วสําหรับธุรกิจค้าปลีกล่ะจะเป็นยังไงอีก็ก็ให้ลองถามอย่างนี้ค่ะว่าเออ is the parking good ก็คือที่จอดรถเนี่ยดีหรือยัง or as good as it can be หรือสามารถดีกว่านี้ได้ยังไงดีที่สุดได้ยังไง Is the entry clear and inviting? ทางเข้าเนี่ยมันน่าดึงดูดให้เดินเข้ามาชักชวนให้เดินเข้ามาไหมโล่งไหมนะคะดูสะอาดสะอ้านดูโล่งไหม Do you have customer friendly signs to indicate what products are where? คุณเนี่ยเหมือนมีป้ายบอกไหมมีป้ายบอกไหมว่าเอ่อสินค้าอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะมีป้ายบอกหรือเปล่าหรือว่าให้เขาเดินงมหาเองสักพักเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้ยากว่าหาไม่เจอสมมุติว่าคุณเข้าคุณเข้าเอ่อโกดังอีเกียไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วปรากฏว่าคุณต้องหาทุกอย่างเองหมดเลยนะคะคุณแป๊บเดียวคุณก็จะเบื่อแล้วนะเออฉันอุตส่
ปลี่ยนใจไม่ซื้อกับคุณได้แล้วเพราะมันยากเกินไป it's too hard for them นะคะ it's too hard for them หรือยังไงต่อยังไงต่อ do you provide baskets คุณมีตะกร้าสินค้าให้เขาใส่ไหมเวลาเขาซื้อของไปเขาต้องอุ้มเอาไว้ในมือหมดหรือเปล่านะคะหรือว่ามีตะกร้ามีรถเข็นให้เขาสามารถเลือกเดินช้อปปิง้งเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้นานๆมีหรือเปล่ามีโทรเลสรถเข็นนะคะ or even staff to carry the goods หรือบางคนบางที่นะคะอาจจะมีแม้กระทั่งพนักงานเพื่อที่จะมาหิ้วของให้ด้วยซ้ำนะ have you worked out where the best place is for bags boxes trolleys and displays แล้วคุณนอกจากนี้คุณได้ได้ไปดูหรือยังว่าตำแหน่งอ่าสถานที่ตำแหน่งของไอ้ตะกร้าสินค้าไอ้ตะกร้าที่ถืออะค่ะแล้วเราก็เอาของที่เราอยากได้เนี่ยใส่ตะกร้าไอ้ตะกร้าพวกนั้นกล่องพวกนั้นหรือรถเข็นพวกนั้นเนี่ยมันมันอยู่ในที่ที่เหมาะสมหรือยังอยู่ในที่ที่ลูกค้าเนี่ยสามารถหยิบออกมาใช้ได้ง่ายพอหรือยังนะคะ watch how people buy from you ให้คุณไปดูไปทำกันบ้านค่ะว่าคนเนี่ยลูกค้าของคุณเนี่ยค่ะเวลาเขาซื้อของกับคุณเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรบ้าง analyze ให้วิเคราะห์ออกมา analyze each step and see how you can make it easier ให้ลองวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนออกมาเลยว่าไอ้ลูกค้าเดินมาทางนี้เขากำลังมองหาอะไรลูกค้าเดินเข้าร้านปั๊บเฮ้ยเขามองหาของก่อนมองหาของเสร็จค่อยมองหาตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าตะกร้าเนี่ยไม่ควรจะอยู่ที่อันดับแรกจริงๆควรจะไปอยู่ใกล้ๆกับเชลฟ์สิ่งของให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะอยากจะหยิบตะกร้าแล้วก็คือเขาเลือกของได้ก่อนได้ได้ชิ้นแรกอะเลือกของชิ้นแรกได้ปั๊บเนี่ยเขาจะค่อยอยากหยิบตะกร้าส่วนส่วนใหญ่อะค่ะไอเองอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้อยากจะหยิบตะกร้าก่อนนึกออกไหมยกเว้นว่าจะมีแบบว่ามีช้อปปิ้งเลสแต่ว่าถ้าเดินเข้าไปเดินเข้าไปเฉยๆอะตำแหน่งของตะกร้าตำแหน่งของรถเข็นอะไรพวกนี้มันมีผลหมดเลยนะคะก็กลับไปดูกับธุรกิจของตัวเองว่าว่ายังไงนะ the the goal is you you need to make it easier for them to buy from you เป้าหมายก็คือคุณเนี่ยอยากทำให้กระบวนการพวกนี้ค่ะมันง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าเพื่อที่จะช่วยเพื่อที่จะจะช่วยให้เขาเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าจากคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ usually You can make simple changes that won't cost you much, but they will add enormously to your bottom line. ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะเอ่อคุณจริงๆคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะมากเลยก็ได้นะคุณแค่สมมตินะสมมติถ้าห้างสรรพสินค้ามีทรัพยากรอยู่แล้วนะคะมีตะกร้ามีรถเข็นนู่นนี่นั่นอยู่แล้วอุ้ยแต่วางผิดที่วางในที่ที่ลําบากจังเลยนะคะแค่คุณเปลี่ยนที่คอสต้นทุนอะไรเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะแทบไม่ได้เปลี่ยนด้วยซ้ําแต่ตรงเนี้ยจะยิ่งสามารถเพิ่มยอดขายได้มาหาศาลด้วยซ้ําซึ่งคุณก็ต้องกลับไปหาเป็นการบ้านค่ะว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันจะมีตรงไหนได้บ้างที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะอ่าทีนี้ค่ะมาดูที่หัวข้อสุดท้ายก่อนเอ่อสำหัวข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะเขาบอกว่าหัวข้อนี้น่าน่าสนใจมาก You can't sell dog food to dogs คุณไม่สามารถขายอาหารหมาให้กับหมาได้อ่า You cannot sell dog food to dogs I have often made these mistakes myself ผมเนี่ยมักจะทำความผิดความผิดพลาดนี้มักจะพลาดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะตัวผมเองเนี่ยก็พลาดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะ I have often made this mistake myself and seen many other people waste valuable time and money doing it แล้วก็ยังเห็นด้วยว่ามันมีคนอีกจำนวนมากคนอื่นๆอีกจำนวนมากเลยค่ะ many other people ก็คือคนอื่นๆอีกจำนวนมากเนี่ยที่สูญเสียเวลานะคะเสียเวลาไปกับการเสียเวลาไม่พอเสียเงินด้วยนะคะ valuable time ก็คือเวลาอันมีค่าแล้วก็เสียเงินด้วยไปกับการที่แบบว่าไปทูซีจะขายอาหารหมาให้กับน้องหมาเออ it is especially common if you're selling to big organizations with many divisions ซึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยถ้าคุณมีสินค้าหรือว่ากำลังพยายามที่จะขายสินค้าหรือบริการบางอย่างให้กับเอ่อให้กับองค์กรที่ขนองค์กรขนาดใหญ่ที่เขามีหลายๆแผนกเนี่ยค่ะ I'm talking about trying to sell to someone who can't buy from you ผมกำลังพูดถึงว่ามันเป็นการพยายามที่จะขายให้กับบางคนที่ไม่สามารถซื้อจากคุณได้งงไหมงงไหมอ่ะ You must make
คุณเนี่ยจะต้องทําให้มั่นใจก่อนค่ะคุณจะต้องแน่ใจว่าคนที่คุณกําลังคุยด้วยเนี่ยค่ะสามารถเป็นคนที่จะตัดสินใจซื้อได้เพราะว่าที่เขาบอกว่าคุณไม่สามารถขายอาหารหมาให้หมาได้เพราะหมาไม่มีเงินหมาจะแบบว่าวุฟวุฟแล้วก็แล้วก็โอเคเอาสองกระสอบอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ไงแต่คุณเนี่ยจะต้องไปคุยกับคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจคนที่จ่ายเงินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเราหลงลืมไปว่าเราขายสินค้าให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้คนใช้หรือว่าคนจ่ายตังกันแน่นะคะ if you're speaking to the wrong person ถ้าคุณพูดถ้าคุณไปขายไปเสนอขายผิดคนนะ it doesn't matter how good your product or your pitch is you won't sell a thing คือคือถ้าคุณไปขายให้กับคนผิดคนนะคะไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าสินค้าของคุณเนี่ยจะดีเลิศเลอประเสริฐสีแค่ไหนเมื่อคุณจะพูดพรีเซนต์ดีแค่ไหนคุณก็ขายไม่ได้หรอกสักอย่าง you won't sell a thing นะคะ the most effective use of your energy is discovering the power brokers in the organization or family when selling to individuals and to identify exactly who you should be selling to วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะที่จะที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีใช้พลังงานของคุณเองที่มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะคือการที่คุณเนี่ยมองหา power brokers in the organization คือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยแหละค่ะหรือจะหมายถึงคนที่มีอำนาจในบ้านก็ได้นะใน family หรือว่า when when selling to individuals อย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่ามันเป็นสินค้าสำหรับลูกๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรียนพิเศษเนาะคอร์สเรียนพิเศษอย่างเงี้ยไปคอร์สเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะใช่อยู่ลูกอะอยากเรียนลูกอาจจะอยากเรียนนะคุณอาจจะขายให้ลูกแต่ลูกไม่มีเงินจ่ายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณก็ควรจะต้องที่จะควรจะควรจะต้องไปคุยกับผู้ปกครองด้วยนะนะคะไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นคุณขายไปปั๊บอ้าวเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอคุยกับคุณแม่ก่อนนะอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะแบบว่าติดต่อหาคุณแม่เลยตั้งแต่แรกเราพูดให้ฟังกันไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งประหยัด energy ประหยัดพลังงานมากกว่านะคะ Don't be deceived that a director or CEO is the right person either อย่าอย่าไปถูกหลอกด้วยค่ะว่า director หรือผู้อำนวยการหรือว่า CEO เนี่ยเป็นคนที่ถูกต้องไม่ใช่เสมอไปนะคะเจ้าของบริษัทหรือคนบริหารบริษัทระดับสูงเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ถูกต้องเสมอไปที่จะคุยด้วยนะ Often they aren't. ซึ่งบ่อยครั้งแล้วพวกเขาไม่ใช่เลยค่ะพวกเขาไม่ใช่คนตัดสินใจเลยด้วยซ้ำในการจะซื้อของอะไรต่างๆเนี่ย Frequently the buying decision is made by a lower level manager. ซึ่งบ่อยครั้งเลยค่ะไอไอการตัดสินใจซื้อพวกเนี้ยค่ะมันมันเป็นการตัดสินใจของเอ่อผู้จัดการที่อยู่ในระดับล่างอยู่ในระดับล่างกว่า CEO อยู่ในระดับล่างกว่าเจ้าของบริษัทด้วยซ้ำ a divisional director or in smaller companies the director secretary หรือแม้แต่เอ่อถ้าเป็นบริษัทที่เล็กลงมาหน่อยเนาะก็คนที่ตัดสินใจซื้อก็กลับกลายเป็นเลขาของผู้อำนวยการของ director เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกให้ออกค่ะว่าสินค้าหรือบริการเนี้ยเอ่อนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายเนี้ยเราจะต้องคุยกับใคร you gotta talk to the right person ต้องคุยให้ถูกคนด้วยนะคะ many CEOs directors and managers are simply figureheads who smooth the waters and keep the status quo these are the last people to sell to they are risk averse who want to research everything and can take months to decide เพราะว่าคนระดับสูงแบบว่าแบบ CEO หรือว่าเป็นผู้อำนวยการหรือว่าเป็นผู้จัดการระดับสูงเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมักจะเป็นคนที่ละเอียดมากๆนะพวกเขาเป็นพวกเขาเนี่ยจริงๆเป็นเป็นตำคนตำแหน่งสุดท้ายที่เราควรจะไปคุยขายด้วยด้วยซ้ำเพราะว่าคนพวกนี้ค่ะเป็นคนที่มองอะไรละเอียดมองอะไรระยะยาวลึกซึ้งแล้วก็ใช้เวลานานในการที่จะไปทำกันบ้านไปทำรีเสิร์ชนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเออซึ่งซึ่งมันสามารถที่จะเออใช้เวลาหลายเดือนเลยอะที่ที่คนแบบนี้จะตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ I have seen people spend more time. Uh, I have seen people spend more on research than they would in simply buying from you. This is because they can just justify research to help them make the right decisions. But an outright gut feeling purchase feels too risky and will not be made. 
ขาบอกว่าผมเนี่ยเคยเห็นคนมามากที่ที่ใช้เวลาไปกับการทํากันบ้านไปกับไปกับการหาข้อมูลนะคะไปกับการหาหาข้อมูลของของสินค้าและบริการที่พวกเขาจะแบบว่าจะซื้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคือจริงๆเขาจะก็แค่ซื้อกับเราก็ได้แต่จริงๆไม่เขาเขาจะไม่อยากแค่ซื้อกับเราหรอกเขาจะอยากไปหาข้อมูลก่อนเนาะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นเพราะว่า this is because they can justify research to help them make the right decisions เพราะว่าการหาข้อมูลเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เขาแบบให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นว่าเออการไอไอการซื้อการตัดสินใจซื้อของฉันนะมันจะเป็นเหตุเป็นผลนะฉันได้ทำฉันได้ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้ว But an outright gut feeling purchase feels too risky and would not be made เขาบอกว่าแต่ว่าไอความรู้สึกแบบว่าความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกที่ที่เห็นปั๊บแล้วจะซื้อเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่เสี่ยงสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงคนซื้อเนี่ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไม่ยอมตัดสินใจที่จะซื้อตรงนี้เพราะฉะนั้น key point นะคะก็คือ the key here is don't get frustrated and give up อย่ารู้สึกโกรธหรืออย่ารู้สึกแบบว่าหงุดหงิดเงี้ยแล้วก็ยอมแพ้ simply do your homework ให้คุณไปทำการบ้านของคุณค่ะให้คุณไปหาข้อมูลของคุณเลย spend your time and creative energy trying to get in front of the right person and when you do come out with all guns blazing as you may only get one opportunities โอ้ชอบคำนี้จังเลยชอบการแบบเทียบแบบนี้เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยใช้เวลาและใช้พลังงานที่ที่สร้างสรรค์ของคุณนะคะไปกับการที่ไปไปพยายามคุยกับคนที่ถูกต้องไปหาและไปพยายามคุยกับคนที่ใช่และเมื่อคุณพบคนที่ใช่แล้วเนี่ยให้คุณมาให้คุณโชว์ปืนทุกอันออกมาเลยก็คือปืนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเป็นดาบก็คือเหมือนเป็นดาบที่รับคมมันแล้วอะค่ะแต่ถ้าเป็น guns blazing อาจจะเป็นปืนที่ถูกเช็ดถูมาอย่างดีแล้วนะคะซึ่งหมายความว่าไงหมายหมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบว่าเพราะว่าคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องยิงให้แม่นนะคะเจอคนที่ถูกต้องเจอคนที่เจอคนที่จะตัดสินใจได้แล้วเนี่ยว่าเออซื้อหรือไม่ซื้อเป็นคนหยิบเงินจ่ายรูดบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมาคุณต้องคุณจะต้องปิดการขายให้ได้ว่างั้นเถอะคือถ้าเป็นดาบก็ต้องบอกว่าเป็นดาบที่ถูกรับมาอย่างเป็นเป็นอย่างดีรับมาคมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหลักการนี้ค่ะ This principle is especially applicable when it comes to marketing or advertising. หลักการนี้ค่ะมันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ applicable นําไปใช้ได้เวลาที่มันเป็นเรื่องของการตลาดหรือการโฆษณาด้วย Many people place adverts that are either poorly targeted or poorly written. ซึ่งปัจจุบันนี้นะกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนาะเจ้าคนทําธุรกิจส่วนใหญ่ก็มักจะมักจะโฆษณาเขียนเขียนคำโฆษณาค่ะที่มันแบบถ้าไม่ถ้าไม่เอ่อถ้าไม่ถ้าไม่เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ที่ไม่โอเคที่ผิดเนี่ยก็คงก็ก็เขียนแบบเขียนแบบไม่ดีอ่ะเออเขียน copywriting ไม่ดีไม่งั้นมันไม่มีอาชีพนี้หรอกค่ะ copywriting คือเขียนคำโฆษณาเขียนยังไงให้ขายได้ว่างั้นเถอะนะคะ even advert doesn't adequately address readers needs by offering a USB in the headline you're trying to sell the, to people who can't or won't buy เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคำขายที่คุณปล่อยโฆษณาออกไปออกไปนั้นนะไอ้แคมเปญโฆษณาที่ยิงออกไปใน Facebook อย่างเงี้ยถ้าถ้าให้เชื่อมกับยุคสมัยสมัยปัจจุบันนะคะก็จะหมายถึงอ่าอาจจะเป็นโฆษณาบน Facebook อย่างเงี้ยค่ะคุณเขียนออกไปแล้วมันแบบแล้วมันแบบมันไม่มีผลตอบรับที่เพียงพอเนี่ยค่ะนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปที่คุณเจาะไปเนี่ยเขาอ่ะอาจจะเอ่ออาจจะไม่ใช่คนที่ตัดสินใจคือคุณต้องปลองเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่ดูด้วยนะคะเพราะว่าเอาไปแล้วถึงมันจะดีนะแต่ถ้าคุณเลือกทาร์เก็ตผิดชีวิตก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะเขาก็จะไม่สามารถไม่สามารถตัดสินใจที่จะซื้อสิ่งนี้ได้อยู่ดีนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับบทที่5ก็จะเป็นสรุปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทํายังไงก็ได้อะให้มันง่ายสําหรับลูกค้าที่จะซื้อไม่ว่าที่จะซื้อของกับเราที่จะซื้อสินค้าหรือว่าบริการจากเราเนาะทำทำยังไงก็ได้ให้มันง่ายที่สุดสําหรับลูกค้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอ่อซึ่งเขาก็ให้เทคนิคกันมา4ข้อเนาะก็คือให้ให้ลูกค้าลองก่อน sample or trial นะคะโดยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย free of charge
ให้เขาเนี่ยซื้อครั้งแรกครั้งแรกเท่านั้นนะไม่ใช่ครั้งที่2 3 4 5ด้วยที่จะลดราคาแต่ว่าให้ซื้อครั้งแรกเพราะเป็นราคาแนะนําแนะนํำยังไงคือแนะนําอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าเรารู้ไงว่าคุณลองแล้วคุณจะติดใจแน่นอนคุณจะกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนก็เลยกล้าให้ลองนะคะหรือข้อที่3อย่างเงี้ยก็คือให้ full refund เลยเป็น unconditional money back guarantee ถ้าไม่พอใจเอาเงินคืนไปอันที่4ขั้นกว่าไปอีกเอาเงินคืนไปไม่พอเอาค่าเสียเวลาไปด้วยนะคะจากคืนเงิน 100% คืนไปเลย 110% อย่างเงี้ยค่ะ if you're not totally satisfied อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นเอ่อเอ่อเป็นแชร์เป็นเป็นเป็นเป็น key takeaway สำหรับบทนี้ด้วยอันหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะสรุปก็คือเขาก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องราวเหล่านี้คุณไปถามลูกค้าของของคุณเองได้ไปถาม prospect ลูกค้าที่ไม่ซื้อของคุณเองก็ได้นะคะว่าเอ้ยทำไมไม่ซื้อบางคนอาจจะตอบคุณมาง่ายๆก็ได้ค่ะว่าอ๋อพอดีมันไม่มีที่ให้จ่ายบัตรเครดิตนะแล้วอยากเก็บแต้มก็เลยก็เลยอยากอยากใช้บัตรเครดิตอ้าวแค่นี้เองนะคะเป็นบาเรียที่เราอาจจะสามารถแก้ได้ทันทีก็ได้นะคะก็ต้องไปถามลูกค้าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันยากเกินไปหรือเปล่าสําหรับคุณที่ที่ที่ที่ที่จะซื้อสิ่งนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยมันมันถึงได้มีมันถึงได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเซอร์วิสมันมีโบนัสมีเอ็กซ์ตร้าให้เรามากมายให้กับผู้บริโภคเพื่อให้เราเนี่ยใช้เงินของเราง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองค่ะก็มาก็มาจากเรื่องนี้นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เขาบอกก็คือเวลาจะขายของให้ขายให้กับคนที่ถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ไปขายพยายามขายอาหารหมาโดยการไปคุยกับหมาซึ่งคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแล้วหมาก็ไม่มีเงินจ่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องคุยกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจนั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะ